இதுவரை நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க நம்ம வீடியோக்கு கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை பிளஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மறக்காம பக்கத்துல இருக்க பெல் லைன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்பதான் நான் என்ன வீடியோஸ் போட்டாலும் உங்களுக்கு உடனே உடனே வரும் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான இன்க்ரீடியன்ஸை வச்சு ரொம்பவே ரிச்சான ரெசிபிஸ் பண்றத எப்படின்னு பார்ப்போம் நம்ம கெஸ்ட் வந்தாங்கன்னா இது உண்மையாவே பர்ஃபெக்டான மெனுங்க இது ரம்சான் டைம் அப்படின்றனால சகருக்கு கூட சூப்பரான மெனு கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணுங்க இப்ப வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் ஒரு கிலோ சிக்கன் வாங்கி மட்டும் வச்சுட்டேன் ஆனால் என்ன ரெசிபி பண்ணுறது அதை வச்சு அப்படின்றது சுத்தமாக பிளாங்காக இருந்துச்சு சரின்னு ஃப்ரிட்ஜை திறந்தேன் ஃப்ரிட்ஜை திறந்தோடனே தேங்காய் பார்த்தா தேங்காய் வழுக்க விழுந்துருந்துச்சு அப்புறமா ஐ காட் அன் ஐடியா கொக்கோனட் ரைஸ் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு தோணுச்சு ஒரு கிலோ சிக்கன் இருக்கிறனால சைட் டிஷ்க்கு போய் வேறு எதுனா ட்ரை பண்ணுறதுக்கு இதையே பாவியாக பிரிச்சிடலாம் கொஞ்சம் போன் இல்லாமல் இருக்கிறது அப்புறம் லெக் பீஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மாதிரி பண்ணிவிட்டு மிச்சத்தை வந்து கிரேவி வச்சிடலாம் அப்படின்னு தோணிச்சு அப்புறமா சிக்ஸ்டி ஃபைவ்க்கு பாதி கிரேவிக்கு பாதின்னு ரெண்டாக பிரித்தாச்சு பிரிச்சுட்டு இதை நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஒரு சின்ன டிப் இந்த இடத்துல என்னென்னா நீங்கள் சிக்கன் வாங்கிட்டு வரீங்கள வாங்கிட்டு வந்து குறைஞ்சது அரை மணி நேரத்துக்குள்ளே அதை சமைச்சிருங்க இல்லைன்னா ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருங்க கழுவாமல் க்ளீன் பண்ணாமல் அப்படியே வெளியில் வச்சுட்டு ரொம்ப நேரம் கழித்து அதை எடுத்து யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அது ரொம்ப ரொம்ப உடம்புக்கு கெடுதி இப்போ சிக்ஸ்டி ஃபைவ்க்கு தனியாக பிரித்து வச்சுருக்கையில் அதை நல்லா வெள்ள கலரில் வாஷ் பண்ணி வச்சாச்சு ஒரு பாத்திரத்தில் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா நான் இன்னைக்கு காஷ்மீரி மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்க போகிறேன் நான் நம்ம சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்க்குலாம் சில பேர் கலர் பொடியெலாம் ஆட் பண்ணுறாங்க கலர் பொடியே தேவையில்லை நம்ம காஷ்மீரி மிளகாத்தூள் சேர்த்தாலே நேச்சுரலாகவே அந்த கலர் கொடுத்துடும் அதனால் நான் காஷ்மீரி மிளகாத்தூள் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துருக்கேன் இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான அளவு உப்பு அப்புறம் அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவு கரம் மசாலா சேர்த்துருக்கேன் கரம் மசாலா சேர்த்தா ஃப்ளேவர் சூப்பராக இருக்கும் இது நார்மல் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மசாலா மாதிரி கிடையாது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ண போகிறேன் அதனால் ஒன்று டேபிள் ஸ்பூன் கடலை மாவு அப்புறம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு சேர்த்துருக்கேன் இப்போ கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துட்டு இதை நம்ம கெட்டியாக நம்ம பஜ்ஜி மாவு பெசவோல அந்த மாதிரி பெசஞ்சு வச்சுக்கலாம் கடைசியாக இதில் ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு லெமன் ஜூஸ் சேர்த்துக்கோங்க லெமன் ஜூஸ் சேர்த்தா சிக்ஸ்டி ஃபைவ் செம்மையாக இருக்கும் காஷ்மீரி மிளகாத்தூள் காரம் கம்மியாக இருக்கும் கலர் ஜாஸ்தி கொடுக்கும் உங்களுக்கு காரம் கொஞ்சம் அதிகமாக வேணும் அப்படின்னா நார்மல் மிளகாத்தூள் கூட எக்ஸ்ட்ராவாக சேர்த்துக்கோங்க ஆனால் அது ஆப்ஷனல் தான் இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி நல்லா வாஷ் பண்ணி எப்படி விலவிலேன்னு வச்சுருக்கோம்ல அந்த சிக்கனை இது கூட சேர்த்து நல்லா மேரினேட் பண்ணியாச்சு இதை ஒரு பவுலில் போட்டு நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிடலாம் குறைஞ்சது அரை மணி நேரத்துலேருந்து ஒரு மணி நேரம் வரைக்கும் ஃப்ரிட்ஜில் இருக்கட்டும் அப்போ தான் நல்லா ஜூஸியாக இருக்கும் எப்போவுமே ஒரு மெனு ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா அந்த மெனுவில் ஊற வைக்கிறதுக்கு எதுனா இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பண்ண வேண்டிய வேலையே அது தான் அப்போ தான் நம்ம ரொம்பவே சீக்கிரமாக அந்த மெனுவை ஃபினிஷ் பண்ண முடியும் சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஊற வச்சாச்சுல இந்த சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் நம்ம சாப்பிட்ற நேரத்துக்கு ஒரு அரை மணி நேரம் முன்னாடி பொறிச்சா போதும் அப்போ தான் நல்லா கிரன்ச்சியாக சூப்பராக இருக்கும் அடுத்தது சிக்கன் குருமா பண்ணிடலாம் சிக்கன் குருமா பண்ணுறதுக்கு நான் வெங்காயத்தை கட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஒரு பேனில் ரெண்டுலேருந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க எப்போவுமே நான்வெஜ் அப்படின்னா நல்லெண்ணெய் இல்லாமல் சமைக்கவே சமைக்காதீங்க நல்லெண்ணெய் சேர்த்து சமைச்சு பாருங்கள் அவ்வளோ ஒரு ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் இப்போ எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கு அப்புறமா அதில் ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு சேர்த்து நல்லா வெடிச்சதுக்கு அப்புறமா ரெண்டு பெரிய வெங்காயத்தை நீல வாக்கில் நறுக்கி சேர்த்துருக்கேன் வெங்காயம் நல்லா பொன்னிறமாக வதங்கி வரணும் அப்படிலாம் தேவையில்லை பிங்கிஷாக வந்ததுக்கு அப்புறமா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துடலாம் இன்றைக்கி அரை கிலோ சிக்கன் எடுத்திருக்கேன் அரை கிலோ சிக்கனுக்கு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நிறையா இஞ்சி பூண்டு சேர்த்து பாருங்கள் அவ்வளோ சூப்பரான ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் இப்போ இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாடையெல்லாம் நல்லா போனதுக்கு அப்புறமா பத்துலேருந்து பதினஞ்சு இலை கருவேப்பில்ல சேர்த்துக்கோங்க கருவேப்பிலையை சோம்புக்கு அப்புறமா எண்ணெயில் டேரெக்டாக போட்டு தாளிக்கிறத விட இந்த மாதிரி எல்லாம் வதக்குனதுக்கு அப்புறமா போட்டு செஞ்சோம் அப்படின்னா அதோடய ஃப்ளேவரே வேறு லெவலில் இருக்கும் கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி ஒருக்கா ட்ரை பண்ணுங்கள் இப்போ நல்லா வதக்குனதுக்கு அப்புறமா நம்ம ஆல்ரெடி நல்லா கழுவி வச்சுருக்க சிக்கனை இதோட சேர்த்து அந்த எண்ணெயில் வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டு இது கூட எல்லாம் சேர்த்து சிக்கன் வேகும்போது வேறு லெவலில் வாசனை வரும் இப்போ மூடி போட்டுடலாம் அடுப்ப சிம்மில் வச்சுருங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா பாருங்கள் சூப்பராக தண்ணி விட்டு
அந்த மாதிரி இந்த குருமாக்கு செய்யணும்னு அவசியம் கிடையாது அதுக்கு பதிலாக ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நிறையா கரம் மசாலா சேர்த்துக்கோங்க ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அப்புறமா இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான அளவு உப்பு இந்த டைமில் சேர்த்துட்டு நம்ம சேர்த்த மசாலா அந்த சிக்கன் வெந்த தண்ணி இருக்கு இல்லையா அதோடு சேர்ந்து நல்லா கோட் ஆகிற மாதிரி பிரட்டி விட்டுக்கோங்க திரும்ப இந்த மசாலா கூட சேர்ந்து இந்த சிக்கன் கொஞ்சம் நேரம் வேகணும் ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷத்துக்கு திரும்ப இதை வேக வச்சிடலாம் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இந்த கிரேவி கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்க உங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் இப்போ ஒரு மூடி போட்டு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷத்துக்கு வேக வைக்கலாம் இப்போ ஒரு மூணு நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா பாருங்க எவ்வளோ தண்ணி வந்திருக்குன்னு ஆனால் நம்ம கொஞ்சம் கூட தண்ணி ஊற்றவே இல்லை நம்ம சேர்த்த மசாலா அப்புறமா நம்ம சேர்த்த எண்ணெய் எல்லாம் மிக்ஸ் ஆகி செம்மையாக வந்திருக்கு இதுக்கப்புறம் கறி வேகிறதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க தண்ணி ரொம்ப அதிகம் ஊற்றணும்னு அவசியம் கிடையாது அரை கிளாஸில் இருந்து முக்கால் கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றினாலே போதும் அதாவது கறி முங்குற அளவுக்கு ஊற்றிட்டு திரும்ப இது ஒரு மூடி போட்டுருங்க இப்போ பாருங்கள் கறி நல்லா மணக்க மணக்க வெந்து வந்துட்டுருக்கு இதை இன்னும் கொஞ்சம் மணக்க விடலாமே அதனால் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி புதினா ரெண்டையும் நல்ல பொடியை நறுக்கிட்டு அதை சேர்த்துக்கோங்க அதை சேர்த்துட்டு ஃபுல்லாக கிளறி விட்டுருங்க இப்போ இந்த கோழி குருமாவை இன்னும் கொஞ்சம் ரிச்சாக ஆக்குறதுக்காக இதில் தேங்காய் பேஸ்ட்டு அரைச்சி சேர்க்க போகிறேன் ரொம்ப அதிகமாக தேங்காய் சேர்க்கணும்னு அவசியம் கிடையாது ஒரு மூணுலேருந்து நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் சேர்த்தா போதும் அதுக்கப்புறமா ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை நான் சேர்த்துருக்கேன் இந்த பெரிய வெங்காயம் கொஞ்சம் சின்னதாக இருந்துச்சு அதனால் நான் ஒன்று சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் பெரிய வெங்காயம் எடுத்தால் பாதி சேருங்க ரொம்ப ஜாஸ்தி தேவையில்லை அதுக்கப்புறம் ஒரு தக்காளி மட்டும் போதும் இந்த ரெசிபிக்கு தக்காளி ஜாஸ்தி சேர்க்காதீங்க ஒரு தக்காளியே போதும் ஏன்னா நம்மளுக்கு வெங்காயத்தோட ஃப்ளேவர் தான் அதிகமாக இருக்கணும் இந்த குருமால இப்போ வெங்காயம் தக்காளி தேங்காய் மூணையும் நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்து வச்சாச்சு கோழி குருமா நல்லா கொதிச்சு வந்துட்டுருக்கு அந்த டைமில் கடைசியாக நம்ம அரைச்ச தேங்காவோட பேஸ்ட்டை சேர்த்துக்கோங்க தேங்காவோட பேஸ்ட் சேர்த்துட்டு இதை நல்லா கிளறி விட்டுட்டு திரும்ப ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷத்துக்கு இதை மூடி போட்டு நல்லா வேக வைக்க போகிறோம் அவ்வளோ தாங்க நம்மளோட சூப்பரான கோழி குருமா செம்மையாக ரெடி ஆகிடுச்சு கண்டிப்பாக இந்த ஈஸியான அப்புறமா ரொம்பவே டேஸ்ட்டான இந்த ரெசிப்பியை ட்ரை பண்ணுங்கள் உங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் அதுக்கப்புறம் இன்றைக்கி நான் மெயின் டிஷ் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா தேங்காய் சாதம் அப்படின்னு சொன்னேன்ல இந்த தேங்காய் சாதம் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ண போகிறேன் அதுக்கு ஒரு முழு தேங்காய் அதாவது கொஞ்சம் அழுகிற ஸ்டேஜ் போகல அந்த மாதிரி தேங்காய் எடுத்துக்கோங்க அதை வழுக்க விழுந்துருச்சு கொஞ்சம் பிசு பிசுன்னு இருக்குது அந்த மாதிரி தேங்காய் எடுத்திங்கன்னா டேஸ்ட்டு அட்டகாசமாக இருக்கும் அதை எல்லாத்தையும் நல்லா அரைச்சி ஃபுல் பால் எடுத்து வச்சுக்கோங்க கொஞ்சம் கூட வேஸ்ட் செஞ்சிடாதீங்க இப்போ கோழி குருமா ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ தேங்காய் சாதம் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பேனில் மூணுலேருந்து நாலு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் அப்புறமா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கீ சேர்த்து காஞ்சதுக்கப்புறமா பட்டை ரெண்டு துண்டு அப்புறமா கிராம்பு ஏலக்காய் நம்ம எப்பவும் தாலி போல் பிரியாணி அதே மாதிரி தாளிச்சுக்கோங்க ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இந்த ரெசிபி ரொம்ப ரிச்சாகவும் இருக்கும் உங்கள் வீட்டுக்கு யாராவது கெஸ்ட் வந்தாங்கன்னா இந்த ரெசிபி ரொம்ப ரொம்ப பர்ஃபெக்டான ரெசிபி ரொம்பவே கம்மியான டைமில் ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணிடலாம் ஆனால் தேங்காய் நல்ல தேங்காயாக போடுறதை விட கொஞ்சம் வழுக்க தேங்காய் அந்த மாதிரி தேங்காய் போட்டோம்னா டேஸ்ட்டு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் காஞ்சதுக்கப்புறமா வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் போட்டு நல்லா வதக்கி விடுங்க வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா அதை தக்காளி சேர்த்து தக்காளியும் நல்லா வதங்க விடுங்க தக்காளி இந்த ரெசிபிக்கு அதிகமாக சேர்க்கக்கூடாது ஏன்னா நீங்கள் தக்காளி அதிகம் சேர்த்தா ஒயிட் கலரில் இருக்கிற ரைஸு ரெட் கலரில் மாறிடும் அதனால் தக்காளி ஒன்று ஒன்று அவ்வளோதான் சேர்க்கணும் அது கூடவே ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நிறையா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம் இப்போ வெங்காயம் தக்காளி இஞ்சி பூண்டு எல்லாம் சேர்ந்து வதங்குற அளவுக்கு டைம் கொடுத்து இதை ஒரு மூடி போட்டு வேக வச்சிடலாம் அப்போ தான் நமக்கு சீக்கிரமாக வெந்து நல்லா மசிஞ்சு வரும் இப்போ நல்லா மசிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறமா அதில் கொத்தமல்லி புதினா சேர்த்துக்கோங்க நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் நம்ம ரைஸ்க்கு இப்போ அதையும் நல்லா வதக்கி விட்டுட்டு ஆல்ரெடி நான் இன்றைக்கி அரை கிலோ ரைஸ் எடுத்திருக்கேன் நான் பாஸ்மதி ரைஸ் எடுத்திருந்தேன் அதை தண்ணியில் ஊற வச்சுருக்கேன் குறைஞ்சது ஒரு அரை மணி நேரமாவது அரிசி ஊறணும் ஊற வச்சாச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தேங்காய் பால் சேர்த்துக்க போகிறேன் தேங்காய் பால் எடுக்கும்போது அந்த தேங்காய் நல்ல சக்க மட்டும்தான் இருக்கணும் நல்லா புழிஞ்சு எடுத்துருங்க மூணு நாலு தண்ணி கூட எடுத்துக்கோங்க நம்ம ஒரு கப் ரைஸ் எடுத்தோம் அப்படின்னா ஒரு கப் ரைஸ்க்கு ரெண்டரை கப் தண்ணி சேர்க்கணும் இது தேங்காய் சாதம் அப்படின்றதுனால இதில் தண்ணி சேர்க்காமல் தண்ணிக்கு பதிலாக நம்ம தேங்காய் பால் சேர்க்க போகிறோம் அதுக்கப
इन्हीं ये नल्ला काय वाचे ना मस 65 एवरी पोरी पोमो आधे माध्यमी पोर चेर तो कोंगा पातिंग ला ये वुलो इजी आप अपनी टोला अना रोम्बर रिच्चा ना मेनू आते रियो ना मैं यारा द गेस्ट वंदर कांगा ना मनाला आवश्यकता ये दो उम पन्ना मुड़ी ला वो रारा मनी नेत ला सामाच्च मुड़ी करो आप इन रमाद्री कंडीपा ट्राई पनेंगा उंगल गेस्ट तो नल्ला एन्जॉय पनी सापड़ वांगा नींगलो आधक मेला एन्जॉय पनी सापड़ला आंधा तेंगा साथ तो कुआं आंधा कोली कुर्मा कुम हम्म सोल्लुम बोधे नकला नाक ऊर्द कंडीपा ट्राई पनी पाते ते एब्री ओन चंदा दे सोलंगा ये द कोड़ा वे नल्ला सूडा सिक्सटी फाइव उम पोर्च रेडिया कंडीपा ट्राई पनेंगा उंगल गेस्ट कुम पड़ी को उंगल कॉलेज इंगल को पड़ी को उंगल वीट लर्न बंगल को पड़ी को मोथमा ये लात कमें पड़ी को अवलो सुपर आना इधर रेसिपी है निये त्रिभुवन कंडीपा ट्राई पनेंगा इधर रमजान टाइम अब डिंटर नाला नमक काल इला सागर के इन्ना समय कर दे अब डिंटर दे पेरिये � இப்போ வீடியோ புடிச்சுந்தான் மரக்காம் நம்ம சான்னலுக்கு லைக் பண்ணுங்க, சேர் பண்ணுங்க, கமேன் பண்ணுங்க, சொருக்கு நிடு சொருக்கம் YouTube சான்னலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்கு பெல